প্রিয় দর্শক অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে দেশে ব্যাপকভাবে বেড়েছে বিমা খাতের সম্ভাবনা এই সম্ভাবনাকে সামনে রেখে আর টিভি সাপ্তাহিক আয়োজন উন্নয়নের বিমা অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি সৈয়দ আশিক রহমান অনুষ্ঠানটি আয়োজনের সহযোগিতা করেছে ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি গ্রিন ডেল্টা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি এবং মেঘনা লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড দর্শক হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাজনীতির বাইরে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন বিমা খাতকে তৎকালীন আলফা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির অফিসে বসে তিনি রচনা করেছিলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার ম্যাগনা কার্টা খ্যাত ছয় দফা ফলে আমাদের স্বাধীনতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত বিমা খাত তবে পঁচাত্তর পরবর্তী সময়ে দীর্ঘদিন অবহেলিত ছিল দেশের অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ এই খাতটি দু সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পর থেকে বিমা খাত গুরুত্ব পেতে শুরু করে অনিয়মের গণ্ডি থেকে বের করে বিমা খাতের শৃঙ্খলা ফেরাতে বিমা আইন করা হয় গঠন করা হয় বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ এরপর থেকে ধীরে ধীরে বদলে যেতে থাকে দেশের বিমা খাত তবে আস্থার সংকট দক্ষ জনবলের ঘাটতি বিমা দাবি পরিষদের নির্মহার অসুস্থ প্রতিযোগিতা ডিজিটালাইজেশন না হওয়া কিছু কিছু কোম্পানির অনিয়ম সহ নানান চ্যালেঞ্জ এখনও রয়ে গেছে এমন প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে করব বিমা গর্ব দেশ স্মার্ট হবে বাংলাদেশ স্লোগানকে সামনে রেখে আগামী এক মার্চ দেশে পালিত হতে যাচ্ছে বিমা দিবস এই দিবসটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিবেচনায় আজ আমাদের আলোচনার বিষয় সামাজিক সুরক্ষায় বিমা আর এই বিষয়ে আলোচনার জন্য আজ আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে আছেন জীবন বিমা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আসাদুল ইসলাম গ্লোবাল ইন্স্যুরেন্স লিমিটেডের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন এবং ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিএফও প্রবীর চন্দ্র দাস এফসিএ যাচ্ছি বলে আলোচনা জনাব আসাদুল ইসলাম আপনাকে নিয়ে আমাদের আজকে আলোচনা শুরু করছি প্রতি বছর পহেলা মার্চ জাতীয় বিমা দিবস পালন করা হচ্ছে শুরুতে এর প্রেক্ষাপটটা আপনার কাছে আমরা শুনতে চাই আমি আমার বক্তব্যের শুরুতে এই ফেব্রুয়ারি মাসে ভাষা শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি একই সঙ্গে আমি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ স্বাধীনতা যুদ্ধের সব বীর শহীদদের আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে সম্ভব সম্ভ্রম হারানো মা বোনদের এবং সমস্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আপনার শুরুতেই বলেছেন যে বিমা দিবস এবং বিমার ইতিহাস আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিকভাবে জড়িত রাইট বিমা দিবস পহেলা মার্চ খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় এবং এই বিষয়টার সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমাদের ইতিহাস উনিশশো সালের পহেলা মার্চ আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যোগদান করেছিলেন আলফা ইন্স্যুরেন্সে আঞ্চলিক প্রধান হিসেবে এই দিনটিকে স্মরণ করে রাখার জন্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উনিশশো সালে প্রথম বিমা দিবস পহেলা মার্চ ঘোষণা করেন এটাই হলো এর প্রেক্ষাপট ধন্যবাদ আপনাকে জনাব প্রবীপ চন্দ্র দাস বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিমা দিবস কতখানি গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যপূর্ণ বলে আপনি মনে করেন ধন্যবাদ আপনাকে পহেলা মার্চ আমাদের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই দিনটিতে আলফা লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে যখন বাংলাদেশের আঞ্চলিক প্রধান হিসেবে উনি এই তখন তৎকালীন বাংলাদেশ না তখন তো আসলে আমাদের পাকিস্তানের মধ্যে ছিলাম সুতরাং পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক এই প্রধান হিসেবে এ দেশের বিমা খাতকে তথা বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য তার মনে যে একটি সুপ্ত ইচ্ছা ছিল সেটাকে যখন তার পূরণ করতে হবে সে জানে আর যার ফলশ্রুতিতেই সে এই বিমা খাতে পয়লা মার্চে যখন জয়েন করলেন আলফা লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে এর ফলে যেটা হয়েছে যে বাংলাদেশের বিমা খাত বাংলাদেশের স্বাধীনতার সাথে সম্পৃক্ত যেটা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই জিনিসটাকে আরও সামনে তুলে ধরেছেন আমাদের মাঝে পহেলা মার্চকে আরও ধারণ করার জন্য সকলের মাঝে দেওয়ার জন্য এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যে বিমা খাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেইটা দেখা সেইটা আরও স্পষ্টতর হলো আমাদের যখন উনি এই পহেলা মার্চকে জাতীয় বিমা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দিল এবং এই জন্য আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে এবং এই সরকারকে আমরা এখনও আমাদের বিমা সেক্টরের সাথে যারা জড়িত তারা ধন্যবাদ জানাব তার কারণ হচ্ছে এই বিমা সেক্টর এক সময় ছিল শুধুমাত্র আমাদের যদি বলি যারা বিমা পেশায় থাকি তাদের কাছে এবং সাধারণ মানুষ এটাকে খুব অবহেলায় দেখতেন এমনকি সাধারণ মানুষও না আপনি যদি বুঝতেন যে আমাদের যারা আমাদের আমাদের যে প্রশাসনিক পরিকাঠামোতে যারা রয়েছে তারাও চিন্তা করতে যে বিমার আসলে কতটুকু প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বা এরা কিভাবে কাজ করছে কিন্তু যখন আমাদের জাতীয় বিমা দিবস প্রত্যেকটা গ্রামে চলে গেল অর্থাৎ আপনার দেখেন এটা প্রত্যেকটা থানায় প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে এখন বিমা দিবস পালিত হচ্ছে এটার ইম্প্যাক্ট আপনাকে যদি বলতে যাই সেটা বাংলাদেশ 
ইন্স্যুরেন্স ইন্ডাস্ট্রিতে পড়েছে আমরা যদি বলি যে আমরা আমি যেমন ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি জাতীয় বিমা দিবসের পর পরবর্তী সালগুলো আপনি দেখেন যে আমাদের কিন্তু বিজনেসের গ্রোথ অন্যরকমভাবে বেড়েছে এটার ইম্প্যাক্টটা হয়েছে বিশ সাল একুশ সাল বাইশ সাল এটা এই একমাত্র জাতীয় বিমা দিবসের একটা বড় একটা আমরা বড় একটা আমাদের উদাহরণ ছিল যে এই এর ফলে হয়েছে কারণ আমরা ওই সময় আমরা যে থানা লেভেল এবং আমরা ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে যে আমরা প্রশাসনিক যে একটা সুযোগ সুবিধা পাওয়া শুরু করেছি যেটা এখন আরও ভালো পাচ্ছি কারণ তারা এখন এটা বুঝতে পেরেছে যে পয়লা মার্চ হলে আগে কিন্তু বলতে হতো প্রথম বছর যখন আমরা করেছি যে আমাদের একটা বিমার দিবস ধারণ করেছে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এটা করেছে আপনাদের করতে হবে ওনারা বলতেন না এই মানে ওনারা ঠিক নেগেটিভ না ঠিক আছে দেখব বা কি করতে হবে আপনারা আয়োজন করেন আমরা হয়তো যাব বাট এখন তো এটা ওনাদেরই একটা পার্ট করে নিয়েছে এটার ফলে যেটা হয়েছে যে বাংলাদেশের টোটাল বিমা সেক্টর চেঞ্জের মধ্যে আছে আপনি এর বাইরেও আরও যতগুলো আমাদের ডিজিটালাইজেশনের মধ্যে আমরা চলে এসছি আমরা স্মার্ট বাংলাদেশ দেখছি আমি মনে করি যে বাংলাদেশের বিমা সেক্টরে অনেক বেশি অবদান রাখবে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের সাথে ধন্যবাদ আপনাকে জন মোশারফ হোসেন জনসচেতনতা তৈরিতে বিমা দিবস কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে বলে আপনি মনে করেন আমি মনে করি বিমা দিবসটা করা হয়েছে যে দুইটা কারণে আমি মনে করি একটা হলো বিমা খাতটা অবহেলিত এবং মানুষের আস্থা নেই এই বিমার প্রতি এই কারণে বঙ্গবন্ধু যে বিমাতে চাকরি করতেন এই জন্য বঙ্গবন্ধুকে স্মরণ করা এক দুই নম্বর হলো বিমার প্রতি মানুষের আস্থা বাড়ানোর জন্য কীরকম যে বঙ্গবন্ধুর মতো একটা লোক যিনি ইন্স্যুরেন্সের চাকরি করে একটা স্বাধীনতার নেতৃত্ব দিয়েছেন বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব তখন সাধারণ মানুষ এমনি উজ্জীবিত হবে যে এত বড় বিখ্যাত লোক যদি ইন্স্যুরেন্সে চাকরি করতে পারে তাহলে আমাদের মতো মানুষ আমরা কেন পারব না এক দুই নম্বর কথা হলো যে মানুষের কিন্তু আস্থা ছিল না এগুলোর উপর যে বিমার উপর মানুষ কিন্তু আস্থা ফিরিয়ে আনছে হ্যাঁ ইন্স্যুরেন্স একটা ভালো জিনিস মানুষের সামাজিক নিরাপত্তায় এবং আর্থিক নিরাপত্তায় মানে একদম ফলপ্রুষ একটা পদ্ধতি এই কারণে মানুষ বিমার কাছে আসবে এক তিন নম্বর আর একটা কথা হলো যে বিমা দিবস আমরা যত যখন পালন করা শুরু করেছি তখন থেকে কিন্তু ক্লেম প্রদানের হারটা কিন্তু বেড়ে গেছে কারণ বিমা দিবসে আমরা বিভিন্ন বিমার চেক দেই এবং আমরা পাবলিককে আহ্বান করি যে আপনাদের যদি কোনো অভিযোগ থাকে কোনো রকম যে সমস্যা থাকলে আপনারা সরাসরি বিমা মেলায় এবং বিমা মেলা আমরা করছি এবং বিমা দিবসে আপনারা সব কিছু কমপ্লেন করতে হবে আমরা সেটেল করে দেব এখন মানে জনগণের মুখোমুখি করে দিয়েছে বিমা কোম্পানির যারা আমরা আছি জনগণের যখন মুখোমুখি হয়ে গেছি তখন তো আমরা মোটামুটি একটু সচেতন হয়ে সচেতন হয়ে গেছি তখন আমাদের অ্যালার্টনেসটা হয়েছে কি আমরাও অ্যালার্ট হয়ে গেছি আমাদের যে ক্লায়েন্ট তাদেরকেও অ্যালার্ট করতেছি তার কারণ আগে আমরা যেন তেন প্রকারে কোম্পানিগুলো অ্যাভয়েড করত এখন কিন্তু অ্যাভয়েড করার কোনো সুযোগ নেই বাধ্য হয় আমরাও সচেতন হচ্ছি এবং আমাদের ক্লায়েন্টদেরকেও শাসন করতে যে কি কি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গেলে আপনারা ইন্স্যুরেন্সের ক্লেমগুলো পাবেন সেই জিনিসগুলো আমরা জনগণকে আমরা বাধ্য হয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করছি যার ফলে সচেতনতার হার বেড়ে গেছে এবং বিমা যে সুশাসন গুড গভর্নেন্স এটাও বৃদ্ধি পেছে এই জন্য এখন বিমা সেক্টরে মানুষ একটা আস্থা ফিরে আসছে এবং বিমার গ্রোথও বেড়ে গেছে সব কিছু একটা উন্নতির দিকে চলে গেছে আর কি যার ফলে সমস্ত পাবলিক এখন আমরা সুফল পাচ্ছি এটা ধন্যবাদ আপনাকে জনাব আসাদুল ইসলাম প্রাকৃতিক এবং মানব সৃষ্ট বিভিন্ন দুর্যোগে এবং চিকিৎসা করাতে গিয়ে প্রতি বছর বিপুল সংখ্যক মানুষ সর্বশান্ত হয়ে যাচ্ছে এই মানুষগুলোর সুরক্ষায় বিমা কতখানি ভূমিকা রাখতে পারত সামাজিক সুরক্ষায় বিমা খাতের কী ধরনের অবদান এখনও রাখার সুযোগ আছে বলে মনে আপনি মনে করেন আমরা শুনব একটি বিরতি নিয়ে এসে আমাদের একটি বিরতিতে যেতে হবে বিরতি থেকে ফিরে আমরা আপনার কাছ থেকে এই প্রশ্ন উত্তরটি নেব দর্শক উন্নয়নী বিমা অনুষ্ঠানের নিচে ছোট্ট একটি বিরতি ফিরছি অল্প সময়ের মধ্যেই সাথেই থাকুন দর্শক বিরতির পর আমরা স্বাগত উন্নয়নী বিমা অনুষ্ঠানে সঙ্গে আছে মিস্টার আশিক রহমান আজ আমরা আলোচনা করছি সামাজিক সুরক্ষায় বিমা নিয়ে আমরা ফিরছি আলোচনায় জেনাব আসাদুল ইসলাম প্রাকৃতিক এবং মানব সৃষ্ট বিভিন্ন দুর্যোগে এবং চিকিৎসা করাতে গিয়ে প্রতি বছর বিপুল সংখ্যক মানুষ কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে গরিব হয়ে যাচ্ছে সর্বশান্ত হচ্ছে এই মানুষগুলোর সুরক্ষায় বিমা কতখানি ভূমিকা রাখতে পারত সামাজিক সুরক্ষায় বিমা খাতের কতখানি অবদান রাখার সুযোগ আছে এই বিরু এই প্রশ্নটি বিরতির পূর্বে আপনার কাছে আমার ছিল অনেক ধন্যবাদ আমরা সামাজিক সুরক্ষার জন্যে আমাদের রাষ্ট্র আমাদের সমাজ 
সব কিছু মিলে আমাদের অনেক প্রোগ্রাম রয়েছে কিন্তু তারপরেও আপনি যেটা বলেছেন যে আমাদের অর্থনীতিতে কি বিভিন্ন ধাক্কা আছে যেটাকে আমরা বলি শক সবচেয়ে বড় ধাক্কা হলো যে চিকিৎসার ব্যয় এর জন্যে অনেক মানুষ বিপর্যয়ে আর্থিক বিপর্যয়ে পড়ে এছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ অন্যান্য বিভিন্ন দুর্যোগে পড়ে মানুষের সামাজিক সুরক্ষা নষ্ট হয় সামাজিক সুরক্ষা হলো এমন সব প্রোগ্রাম এবং পলিসি যেটা দিয়ে মানুষের বিভিন্ন ঝুঁকির বিপরীতে মানুষকে প্রোটেকশন দেওয়া হয় সেরকম তো বড় একটা উপায় হলো মানুষকে সামাজিকভাবে আর্থিকভাবে সুরক্ষা দেওয়া সেটা হলো বিমা আপনি জানেন যে বিমার মূল প্রিন্সিপাল এখানে বিমা প্রফেশনালরা আছেন বিমার মূল প্রিন্সিপালটাই হলো যে রিস্ক ট্রান্সফার যে আমরা যে ঝুঁকিতে পড়ব সেই ঝুঁকিটা অন্য একজনকে দিয়ে দেওয়া যে ঝুঁকিটা বহন করতে পারবে আর্থিক যে ঝুঁকি বিভিন্ন দুর্যোগের ঝুঁকি বিভিন্ন কম্পেন্সেশনের মাধ্যমে বিভিন্নভাবে কিন্তু সোশ্যাল যে সেফটি নেট সোশ্যাল যে প্রোটেকশন সেটার একটা বড় উপায় হলো আমাদের ইন্স্যুরেন্স জি তাহলে এই যে সব কারণ আপনি উল্লেখ করলেন যে ইকোনমিক শক যে স্বাস্থ্য ব্যয় আমাদের প্রাকৃতিক দুর্যোগ অন্যান্য যেসব দুর্যোগ এর বিরুদ্ধে এর মোকাবেলায় আমরা খুব বড় একটা সুরক্ষা মানুষকে দিতে পারতাম বিমা দিবসের কিন্তু একটা বড় উদ্দেশ্য হলো যে মানুষকে এ সম্পর্কে সচেতন করা মানুষকে আর বিমা কোম্পানিগুলো এবং মানুষকে আরও বেশি সোশ্যালি রিসপন্সিবল করা যে কিভাবে আমরা এই প্রোটেকশনের আওতায় সমস্ত জনগোষ্ঠীকে নিয়ে আসতে পারি ধন্যবাদ আপনাকে জনাব প্রবীরচন্দ্র দাস সরকার সামাজিক সুরক্ষা বাবদ প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ রাখছে কেউ কেউ বলছেন দেশের মানুষকে বিমার আওতায় আনা গেলে সরকারের এই ব্যয় অনেকাংশে কমে যাবে আপনার বিশ্লেষণ শুনতে চাই হ্যাঁ আপনি যেটা বলেছেন সেটা সঠিক যে আমাদের যে 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 খাতে আমাদের বাজেট হয়ে থাকে তার ভিতরে একটা বড় অংশই থাকে এই সামাজিক নিরাপত্তা খাতে আমাদের দিয়ে থাকেন এবং সেই সেই জায়গা থেকে যদি আপনি বলেন যে যদি বিমায় আমরা প্রত্যেকটা মানুষকে আমরা আনতে পারি তাহলে আমাদের সরকারের অনেক বেশি এই খাত থেকে অ্যাটলিস্ট লোডটা কমে আসবে এখন আপনি দেখেন একটা সামাজিক নিরাপত্তার মধ্যে রাখার জন্য আমরা যেটা করে থাকি যে অন্য অন্য অনেকগুলো নিরাপত্তা দিয়ে থাকি তার ভিতরে একটা হচ্ছে আমাদের এই বিমায় আমরা নিরাপত্তা আমাদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি থেকে যেটা আপনি বললেন মানুষের স্বাস্থ্য ঝুঁকি এরপরে ক্লাইমেট অনেক ধরনের আপনার ইম্প্যাক্ট থাকে সেইগুলো থেকে আমরা কিভাবে করতে পারি এটা সত্যি কথা উন্নত দেশে এইটা ব্যাপকভাবে প্রচলিত এখন আমাদের দেশে যেহেতু এটা অ্যাওয়ারনেস এখন হচ্ছে মানুষ এখন করছে কারণ স্বাস্থ্য বিমা আগে মানুষ নিতেই চেত না এখন মানুষ বুঝছে যে স্বাস্থ্য বিমার গুরুত্বটা কতটুকু সামাজিক নিরাপত্তার এই এই অবস্থা থেকে যখন আমরা আরও বেশি স্বাস্থ্য বিমা পাশাপাশি যে আমাদের এই বিমা সেক্টরকে আরও আরও বেশি এগিয়ে নেওয়ার জন্য আমাদের বর্তমান আইডিয়ারে অনেকগুলো অনেকগুলো ভূমিকা ওনারা গ্রহণ করেছে এর ভিতরে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে যে আমরা বলবো ইউনিফাইড মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম এই ইউএমপি যখন করেছে এখন এই ইউএমপি করে যেটা হচ্ছে যে যারা আমাদের বিমার আওতায় আসছে তাদেরকে ওনারা মেসেজিং করছে ওনারা বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম নিচ্ছেন এবং এটা দিয়ে আরও যে নিরাপত্তা ওনারা দিতে যাচ্ছেন সেটা হচ্ছে যে এই যে পলিসি হোল্ডার প্রোটেকশন এইটা তারা করতে পারতেছেন আমরা কিন্তু প্রতিষ্ঠানগুলো এখন ব্যাপক পরিমাণে আমরা নিজেরা ফিল করছি আমরা যেমন আমি আমার প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল লাইফ ফিল করছে যে আমরা যেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি এর থেকে আরও বেশি স্মার্টলি আমাদের সেবা দিতে হবে এই স্মার্টলি সেবা যদি আমরা দিতে পারি তাহলে আমরা এদেশের নিরাপত্তার সাথে আমাদের বিমা সেক্টরের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে যেমন ভূমিকাও আছে প্লাস আমরা গ্রামীণ এবং সামাজিক অর্থনীতিতে ব্যাপকভাবে ভূমিকা রাখতে পারবো আমি মনে করি অনেক ধন্যবাদ আপনাকে জনাব মোশারফ হোসেন সরকার বিমা খাতের উন্নয়নে বহুমুখী উদ্যোগ নিয়েছে বিমা আইন করেছে বিমা উন্নয়নে নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ তৈরি করেছে আপনাদের এই উদ্যোগগুলো আসলে বিমা খাতের ইতিবাচক পরিবর্তনে কতখানি ভূমিকা রাখছে কিংবা রাখতে পারছে ইতিবাচক ভূমিকা যথেষ্ট রেখেছে কিন্তু আমি মনে করি যে সরকারের আস্থা নাই বিমার উপর এর কারণ সোশ্যাল সেফটি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে যত টাকা খরচ করে গভর্নমেন্ট সেটা কিন্তু বিমার মাধ্যমে করে না ডাইরেক্ট করে ডাইরেক্ট করে মনে করেন বিধবা ভাতা কমিউনিটি ক্লিনিক করেছে বয়স্ক ভাতা মুক্তিযোদ্ধা ভাতা সবগুলো কিন্তু ডাইরেক্ট প্রশাসনের মাধ্যমে করে আর একটা জিনিস আমি মনে করি যে সোশ্যাল সেফটি নেটওয়ার্ক নেটওয়ার্ক যেটা ডাইরেক্ট গভর্নমেন্ট করতেছে সেটা এটা লিকেজ আছে কিন্তু কিছু ফান্ড তসরুপ হয় কিন্তু ইন্স্যুরেন্সের মাধ্যমে যদি এটা হেল্পটা যাইতো বয়স্ক ভাতা বিধবা ভাতা বেকার ভাতা এগুলো তাহলে আমার মনে হয় অনেকগুলো ড্রেনেজ যে এটা ফান্ডের যে তসরুপ 
এটা কম হয়তো আমি মনে করি জি ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের আরেকটি বিরতিতে যেতে হবে বিরতি থেকে ফিরে নিশ্চয়ই আবার আলোচনায় ফিরবো দর্শক সময় হলো আরেকটি বিরতি ফির স্বল্প সময়ের মধ্যে সাথে থাকে দর্শক বিরতির পর আপনাদের আবারও স্বাগত জানাচ্ছি উন্নয়নের বিমা অনুষ্ঠানে আজ আমরা আলোচনা করছি সামাজিক সুরক্ষায় বিমা নিয়ে আমরা ফিরছি আলোচনায় আসাদুল ইসলাম এবারের বিমা দিবসের স্লোগান করব বিমা গর্ব দেশ স্মার্ট হবে বাংলাদেশ সরকার দু সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে তো দেশের বিমা খান কতটুকু স্মার্ট হতে পেরেছে কোন কোন জায়গায় এখনও সীমাবদ্ধতা রয়ে গেছে এবং আপনার কি উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন অনেক কমপ্রিহেন্সিভ কোশ্চেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সত্যিকার অর্থে একজন ভিশনারি লিডার এখানে যে যে পরিবর্তনটা বিমা শিল্পে শুরু হয়েছে এটাকে আরও অনেক বেশি টেকনোলজির ইন্টারভেনশন দিয়ে আমাদের চেষ্টা দিয়ে আমাদের বুদ্ধি দিয়ে কিন্তু আমাদেরকে কাজ করতে হবে আমরা যে গতিতে এগোচ্ছি তার চেয়ে অনেক বেশি গতিতে আমাদেরকে এগোতে হবে ফর স্মার্ট ইকোনমি আমাদের যাতে খুব কার্যকরভাবে বিমা শিল্প ইকোনমিতে ইকোনমিক ইকোনমিকে স্মার্ট সো ইকোনমিতে পরিণত করার জন্য ভূমিকা রাখতে পারে এই জন্যে আমাদের কিছু অনেক অনেক আলা আলাপ আলোচনা গবেষণা সেমিনার এগুলো হচ্ছে একাডেমির সঙ্গে বিভিন্ন রিসার্চ অর্গানাইজেশনের সঙ্গে আমরা কথা বলছি এবং কিভাবে কিভাবে ডিজাইন করলে আমাদের যেসব সংকটগুলো এখন বিমা শিল্পে আছে যেটা আমাদের অন্যান্য বক্তারা বলছেন যে কিছুটা আমাদের আস্থার সংকট কিছুটা আমাদের সচেতনতার সংকট কিছুটা আমাদের টেকনোলজির দুর্বলতা এ সব কিছু মিলায়ে আমরা আশা করছি যে এই সবগুলো অ্যাড্রেস করতে পারলে বিমা শিল্প বিমা খাত আমাদের ইকোনমিতে খুব কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে ধন্যবাদ আপনাকে যেন প্রবীর চন্দ্র দাস সামাজিক সুরক্ষায় কোন কোন জায়গায় বিমা খাত কাজ করছে আর কোন কোন জায়গায় কাজ করার সুযোগ রয়েছে ধন্যবাদ আমি আপনাকে একটু আপনি যদি দেখেন যে আমরা যদি গতবারের দেখি যে আমাদের সরকার চাইলেন যে অ্যাটলিস্ট প্রথম প্রথম পর্যায়ে একটা কি আসলো যে বঙ্গবন্ধু শিক্ষা বিমাটা প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে আমরা পৌঁছে দিব এটা কিন্তু আপনি দেখেন যে প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে পৌঁছে দেব আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এটা অ্যাপ্রুভ করলেন এবং আমরা শুরুও করেছি আমরা জানি যে আমাদের এটা প্রথম বছরটা পাইলটিংয়ে আমাদের জীবন বিমা কর্পোরেশন কর্তৃক হয়েছে এবং পরবর্তীতে এটা এখন আমাদের প্রত্যেকের কাছে এটা সেরে দেওয়া হয়েছে প্রাইভেটলি এটা করা যাচ্ছে তো এখন এই রকম একটা ভালো প্রোডাক্ট যেই প্রোডাক্টটা আমরা মনে করি যে ওই সময়কায় যখন এই প্রোডাক্টটা তৈরি করেছে আমরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এটা দেখেছি এবং আমরা এটা নিয়ে কাজ করছি যে এটা খুবই ভালো একটা প্রোডাক্ট হবে আমরা আশা করেছিলাম যে সরকার হয়তো বা এমন একটা জিনিস আনবেন বা এখনও আমরা সরকারের কাছে দাবি করি যে এইটা আসলে হওয়া উচিত বাংলাদেশের এই এই যে বঙ্গবন্ধু শিক্ষা বিমাটা বাংলাদেশের বাজেটের একটা অংশ হওয়া উচিত এখন এই এই রকম একটা জিনিস এটা অ্যাওয়ারনেসের ব্যাপার আছে সরকারের মন্ত্রণালয়গুলো অনেক বেশি সহযোগী হতে হবে কেমন শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটা সহযোগী ভূমিকা আসতে হবে তার এই 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 চিঠিটা সে যদি গভর্নমেন্ট থেকে সাপোর্ট নাও দেয় তারা কিন্তু প্রত্যেক স্কুলকে বাধ্য করবে যে তোমাদের এটা নিতে হবে যে এটা একটা উদাহরণ যে আমরা দেখেন কতভাবে আমরা এই সামাজিক খাতে আমাদের আমরা আমরা বিমা পাশে থাকতে পারি আপনি দেখেন আসে সবারই কিন্তু সফটওয়্যার বেস আছে বিভিন্নভাবে সমস্যাটা এটা দায়িত্ব হল বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের জি ওনারাই এটা বাস্তবায়ন করবে আর একটা জিনিস হলো অটোমেশন যেটা ইন্টিগ্রেটেড সফটওয়্যার যেটা ইউনিফাইড মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম যেটা করেছে এখন এটার মধ্যে অনেক কিছু ফাঁক ফোকর আছে এটি দিয়ে এখনও দেখা যায় বিভিন্ন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি জীবন বিমা এবং সাধারণ বিমা তহবিল তসরূপ করতেছে গ্রাহকের টাকা পয়সা যেটা মানে আইটি যেটা আছে বিমা উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের যেভাবে আছে এটা কাভার করতে পারতেছে না এখন বিমা উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের কনফিডেন্স থাকা দরকার অথবা বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছ থেকে পারমিশন নেবে যে ওনারা যখন কোনো কিছু তদারক করতে যাবে তখন যেন 
ব্যাংক সহযোগিতা করে এই পারমিশনটা গভর্নরের সাথে বৈঠক করে এই পারমিশনটা এখনো তারা নিতে পারে নাই এটা যদি নেয় তাহলে দেখবেন যে সাধারণ বিমার ক্ষেত্রে এই ফ্রডজারি যেটা যেটা রেড ভায়োলেশন সব কিছুই কিন্তু এগুলো ধরা পড়বে তখন কিন্তু জিনিসটা পারফেক্টলি জায়গায় আসবে সেটা হলো অটোমেশনের তখন সুফলটা পাওয়া যাবে সুফলটা পাওয়া যাবে এখন আমাদের অটোমেশন আছে কিন্তু ব্যাংক ইন্টিগ্রেটেড করা হয় নাই দেশের বিমা কোম্পানিগুলো যাতে সামাজিক সুরক্ষায় আরও বেশি অবদান রাখতে পারে সেজন্য সরকারের কাছে আপনাদের প্রত্যাশা কি সরকারের প্রত্যাশা সরকার কিন্তু যথেষ্ট করেছে যেমন এই কিছুদিন আগে সুশাসনের জন্য কর্পোরেট গভর্নেন্স গাইডলাইন আমাদের বিমা উন্নয়ন এবং নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ জারি করেছে এবং প্রত্যেকটা বিমা কোম্পানিকে পাঠিয়েছে এই কর্পোরেট গভর্নেন্সের মাধ্যমে যদি আমরা আমাদের এই প্রশাসন আমরা চালাই তেলে এফেক্টিভলি এবং এফিসিয়েন্টলি আমরা কিন্তু এটা পরিচালনা করতে পারবো এটা এবং পূর্ণাঙ্গ যদি বাস্তবায়ন করি তো আমি মনে করি যে সরকার যতগুলো আইনকানুন নিয়ম করেছে এটাতে যথেষ্ট মানে সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য যথেষ্ট তবে ইন্টিগ্রেটেড সফটওয়্যার যেটা আইটির আইটির যে দুর্বলতাটা আছে এটাকে কাটিয়ে ওঠার জন্য খুব প্রাণান্ত করার চেষ্টা করতে হবে এবং যারা জড়িত ইন্স্যুরেন্স সেক্টরে তাদের কাছে কিছু সাজেশান নিতে হবে যে কোন কোন জায়গাগুলোতে এই সমস্যাগুলো আছে যেটা দিয়ে ফাঁকি ঝুঁকি করা যায় ধন্যবাদ আপনাকে আমার আলোচনা একদম শেষ পর্যায়ে জনাব আসাদুল ইসলাম বিমা দিবস উপলক্ষে দেশের মানুষের প্রতি বিমা গ্রাহকদের প্রতি আজকের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আপনি যদি কোনো বার্তা দিতে চান ধন্যবাদ অনেক অনেক প্রোডাক্টিভ আলোচনা হলো তো আমি যেটা বলতে চাই যে বিমা আমাদের সরকার খুব আন্তরিকভাবে ওন করে মানুষ যেন এ বিষয়ে তাদের তাদের অজ্ঞতা তাদের ভুল ধারণা তাদের খারাপ অভিজ্ঞতার কথা ভুলে যায় কারণ এখন সরকার নিজে দায়িত্ব নিচ্ছে সরকার আইটি এবং অন্যান্য বিষয় দিয়ে এই বিষয়গুলো বিমার বিষয়গুলো অনেক বেশি স্বচ্ছ ট্রান্সপারেন্ট অ্যাকাউন্টেবল করার চেষ্টা করছে একই সঙ্গে সঙ্গে যে বিমা কোম্পানিগুলো আরও অনেক বেশি দায়িত্বশীল হয়েছে আমরা দেখ দেখছি এবং বিশেষ বিশেষত আমাদের বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ বিভিন্নভাবে চেষ্টা করছে সবাইকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাদের কেউ ধন্যবাদ আজকে আলোচনায় যোগ দেবার জন্য দর্শক বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান এইচএসবিসির গবেষণা বলছে দু হাজার তিরিশ সাল নাগাদ বাংলায় সবে বিশ্বের নবম বৃহত্তম ভোক্তা বাজার সরকার বলছে এ সময় বাংলায় সবে বিশ্বের চব্বিশতম বড় অর্থনীতি দেশ অর্থনীতির এই অগ্রগতির ফলে বিমা খাতের জন্য বিপুল সম্ভাবনাময় একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হলে চাহিদা অনুযায়ী বিমা পরিকল্প গ্রহণ করতে হবে আজকে আলোচকরা যেমনটি বলবার চেষ্টা করেছেন সরকার বিমা খাতের উন্নয়নে নানামুখী উদ্যোগ নিয়েছে এই উদ্যোগগুলো সুফল পেতে সবাইকে সম্মিলিত সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় পুরো বিমা খাতের অটোমেশন করতে হবে গ্রাহকদের আস্থা প্রতিষ্ঠায় বিমা খাতের প্রয়োজনীয়তা গুরুত্ব এবং ইতিবাচক দিকগুলো তুলে ধরতে হবে সামাজিক সুরক্ষায় সরকারের যে উদ্যোগগুলো রয়েছে তা বিমার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে পরিশেষে যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সামনে রেখে দেশে বিমা দিবস পালিত হতে যাচ্ছে সেই লক্ষ্য যাতে অর্জিত হয় তেমন প্রত্যাশা রেখেই আজকের মতো শেষ করছি আগামী সপ্তাহে আবারও দেখা হবে জানিয়ে রাখছি উন্নয়নে বিমা অনুষ্ঠানটি আয়োজনে সহযোগিতা করেছে ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি গ্রিন ডেল্টা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি এবং মেঘনা লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ